నేను గెడ్డం శివయ్య మాజీ సర్పంచ్ని సల్లారెడ్డి పాలెం సంవత్సరం ముంచి చేస్తే ఇది లేదు నా ఇసుకి అక్రమంగా సంవత్సరం ముంచి ఇసుక కొడుతున్నాడు ఆతినంగా రావు అనేవాడు ఆడు ఆయన అమ్మిటి ఉంటావు ఆయన అమ్మిటి ఇంకొక పెరుగు బాసరావు అనేవాడు ఆడు వచ్చి నన్ను బెదిరించి నీ పొలం అట చేస్తాను ఇట చేస్తాను నేను ఇట చేస్తాను కేసులు పెడతాను నా పొలం అక్రమంగా రాపించి అన్యాయంగా రాపించి రోజు ఇసుక కడుతున్నాడు ఆ రైతుల పని అనేవంటి అంటప్పుడు ఎంతమంది పోలీసులు కంప్లైంట్ చేసినా పడుచుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం దయచేసి ఆయనకి ప్రభుత్వానికి ఆయనకి మమ్మల్ని ఇప్పుడన్నా మా పొలాలు మాకు ఇచ్చేస్తారని మేము నమస్కారం చేస్తున్నాం అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా పొలాలు మాకు ఇచ్చేసి ఒంటి గంట రెండు గంటల సమయంలో చల్లారెడ్డి పాలనకి చెందిన ఆతిని వెంకట్రావు అనే అతను తన సొంత ట్రాక్టర్తో చల్లారె మన రంగుల ఫ్యాక్టరీ పక్కన క్వారీలో శాండ్ కొడుతుంటే నేను మా టీం వెళ్ళి డే హండ్రెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది దాన్ని తీసుకొచ్చి స్టేషన్లో పెట్టడం జరిగింది దాని మీద కేసు కూడా కట్టడం జరిగింది పైన మన ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ గారు సిద్ధార్థ కౌశిల్ సార్ మరి మన డిఎస్పీ గారు ఆజ్ఞల ప్రకారం ఇక్కడ నుంచి ఎవడైనా కానీ ఇల్లీగల్ శాండ్ మైనింగ్ కానీ చేస్తే వాడి మీద రౌడీ షీట్లు సస్పెక్ట్ షీట్లు ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది నిన్న డిఎస్పీ గారు ఒక ఆర్డర్ పాస్ చేశారు మన కొత్త గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన శాండ్ పాలసీని స్టార్ట్ అయిన జూన్ ఒకటి నుంచి ఎవరెవరైతే శాండ్ మైనింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళ మీద కేసులు కట్టబడిందో వాళ్ళందరి మీద కూడా రౌడీ షీట్లు సస్పెక్ట్ షీట్లు వాళ్ళ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా వెరిఫై చేసి వాళ్ళ మీద షీట్లు ఓపెన్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం ఇంక వన్ ఆర్ త్రీ డేస్లో ఆ షీట్లు కూడా ఒక ఇరవై ముప్పై షీట్లు ఉన్నాయి అవి కూడా రెడీ చేసి ఓపెన్ చేస్తాం మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఎవడైనా కానీ ఇది మొదలు చేసుకొని అది టైర్ బళ్ళు కావచ్చు ట్రాక్టర్లు కావచ్చు వాట్ ఎవర్ మేబీ ఏ విధమైన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లారీలు కావచ్చు అలాంటి మైనింగ్ చేస్తే శాండ్ మైనింగ్ పర్మిషన్ లేకుండా వాడి మీద క్రిమినల్ కేసులు కట్టి రౌడీ షీట్లు ఓపెన్ చేస్తాం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి వేటపాలెం ప్రజానీకానికి కోరటం జరిగింది థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మీరు శాండ్ క్వారీ అన్నారు అది ఒక రైతు 